will speak about uh, the possibility of a narratology that would be a post-colonial narratology. And this will allow me also to go through some of the aspects, at least, of a regular narratology, if you will. Some of the fundamental categories and features of regular narrative. As a, a scholar named Michel Maggiocola once emphasized, the boundaries of narratology have evoked considerable discussion. The definition of the discipline, or perhaps undisciplined, because narratology is mainly practiced by humanists, and humanists notoriously dislike or sometimes are incapable of discipline. The definition of the discipline varies widely depending on whether one believes in getting it all in or getting it all out, only connecting, as the novelist Ian e. Forster would say, or always disconnecting, always historicizing, as the Marxist critic Frederick Jameson uh, demanded, or only abstracting, theory or science, expansiveness or restraint. No consensus has obtained, and in recent years, there's been an increasingly frequent recourse to modified and hyphenated expressions. Structuralist narratology, post-classical narratology, post-modern narratology, socio-narratology, psychonarratology, <laughs> or to the adoption of a plural, as in narratologies. There are now formalist modulation of narratology, but also dialogical and phenomenological ones. There are Aristotelian approaches to it, as well as tropological or deconstructive ones. There are cognitive and constructivist variations on it, historical, sociological, ideological, and anthropological views. There are feminist states, queer speculations, and even corporeal explorations. Šiandien aš pakalbėjusi apie vieną iš narratologijos galimybių Ivos Atšakų, postkolonializmo narratologiją. Ir tuo pat metu atžvelgsiu pagrindinius pausvedamos tradicinės narratologijos bruožus. Mišelis Maitrau Kolas kartą yra pastebėjęs, jog narratologijos ribos yra sukėjusios nemažą diskusiją. Šios disciplinos, o galbūt nedisciplinos apigrėžimai gerokai skiriasi ir priklauso nuo to, ar tikimasi viską apreikti, ar viską paleisti, ar bandoma tik sujungti, ar viską atjungti, ar visada įvesti istorinį kontekstą, ar tik abstraluoti, teorizuoti ar tirti, plačiai ar save ribojant. Tikro susitarimo šio klausimo iki šiol nepasiekta ir pastaraisiais metais, kaip išsigelbėjimo ieškoma modifikuotuose šios disciplinos sudurtiniuose variantuose – struktūralizmo naratologija, poklasinė naratologija, poklasikinė naratologija, postmoderni naratologija, socio naratologija, psicho naratologija arba pasitelkus daugiskaita, kaip ant tai, narratologijos. Šiandien jau turime naujų formalistinių narratologijos atvainų, o taip pat dialoginių ir fenomenologinių, tokių, kurios remiasi Aristotelių, tropologinių arba dekonstruojančių, yra kognityvinių ir konstruktivistinių, istorinių ir sociologinių, besiremiančių ideologiniais ir antropologiniais požiūrėjais. 
o taip pat feministinių, lyčių studijų ir net kūno studijų bandymų. In spite of this proliferation of discourses pertaining to the systematic study of narrative, there have been few proposals for or elaborations on a post-colonial narratology. Though some narratologists, Roy Zommer, Monica Fludernick, Marian Gimnick, have commented on Maybe it is because the very domain and boundaries of the post-colonial are at least as problematic as those of narratology. Maybe the post-colonial is always already everywhere, but maybe it is never yet anywhere. That is, we're still always colonized. We have not gone beyond it. The color. Perhaps to specialists feel that examining, exposing, or contesting the values and consequences of the post colonial or the neo colonial represent more important tasks than considering narratological modalities. Still, narratology can be useful, and it has been used in the accomplishment of these very tasks. Even the simple characterization of the points of view selected, the speeds adopted, the modes of discourse exploited, the actual roles to speak like Remas foreground, the transformations favored in particular narrative, even those features can help us to shed light on the nature and functioning of the ideology those narratives represent and construct. Besides, and more important perhaps from a narratological point of view, narratology itself certainly profits from engagements with post-colonial realization or potentiality since, at the very least, such engagements test the validity and rigor of narratological categories and distinctions. Galbūt tos pasiūlymas kilo dėl to, kad paties postkolonizmo kaip disciplinos, valdos ir rybos yra nemažiau probleminės nei pačios narratologijos. Gal postkolonizmas yra visu, bet gal jau niekada niekur nėra, tai yra mes vis dar kolonizuojame. Galbūt tyriai taip pat galvoja, kad nagrinėjimas, išgyštinimas ir kinčiamas dėl postkolonizmo arba neokolonizmo vertybių ir pasiekmių yra kur kas svarbiau nei narratologinių modelumų tyrinėjimas. Vis dėl to narratologija gali būti naudėga ir yra naudojama įmantis tų pačių užduočių. Net pasirenkant paprasčiausius požiūrėjų taškus, tiriant diskurso tipus, iškeliant aktantinius vaimenis, kalbant veimo kalba, išreiškinant tam tikriems pasakojimams būdingas transformacijas ir taip toliau. Būtent ši disciplina gali padėti geriau suvokti pobūdžio ideologijos, kuriems tie pasakojimai atstovauja ir sudaro funkcionavimą. Be to, ir tai dar svarbiau žiūrint iš naratologo pusės, Pati naratologija laimė iš tada darbelimo su postkolonizmu. Mažu mažiausiai kokie ryšiai išbando naratologinių kategorijų ir skirtumų pagristumą ir tikslumą. In what follows, I will sketch a postkolonial naratology which would basically adopt and rely on the results of classical and post-classical anatomy, but which would inflect it and perhaps enrich it by
by wearing a set of post-colonial lenses to look at narrative. This post-colonial narratology that I'm thinking of does not aim to identify post-colonial narratives or to capture their distinctiveness. Also, contrary to Marian Dimnish's version, it does not propose to show, I quote, how concepts of identity and alterity or categories such as ethnicity, race, class, and gender are constructed, perpetuated, or subverted in narrative texts. Similarly, though indebted to Susan Lance's work on feminist narratology, my post-colonial narratology does not quite purport to, I quote, study narrative in relation to a referential context that is simultaneously linguistic, literary, historical, biographical, social, and political. It is not even bound to a specific corpus or primarily constituted through the study of particular texts, and it does not chiefly depend on inductive procedures. Rather, it is sensitive to matters commonly, if not uncontroversially, associated with the post-colonial hybridity, for example, migrancy, otherness, fragmentation, diversity, power relations. It envisages their possible narratological correspondence and it incorporates them. To dąży w tekstu postkolonijna narratologia kuli się z tymi stranami z klasyki nie z tym po klasyki nie z narratologią z rezultaty. Te czuł to obaczyka szkiek pakiejczy i nałbud praturty na ja. Ja i pasowę ma pażyrieszczyna pro postkolonizmu akinus. A kryjki te dymy z kaczy postkolonijna narratologia nie z tym jak pażynty postkolonizmu narratywu ar užfiksuot į jų išskirtinumą. Taip pat atkreikite dėmesį, kad priešingai Marian Vindeš požiūrį mano žvalga nesiūlo parodyti, citata, kaip ta patumo ir kitybės savokos ar tokios kategorijos kaip tautybė, rasė, klasė ir lytis yra sudaromos, įamžinomos arba suardamos naratyviniuose tekstuose, citatos pabaiga. Bet to, nors aš nesu dėkingas Susan Lancer iš feministinės naratologijos tyrinėjimus, mano tikslas nėra, cituoju, tirti pasakojimą atsižvelgiant į referentinį kontekstą, kuris tuo pat metu yra kalbinis, literatūrinis, istorinis, biografinis, socialinis ir politinis, citatos pabaiga. Mano žvalga netgi nėra susijata su konkrečiais tekstais ar jų tyrinėjimu ir jį nesiriame indukcinėmis procedūromis. Greičiau, jai jų piklausimai susiję su postkolonizmu, pavyzdžiui, hybridiškumu, mikraciškumu, kitoniškumu, fragmentacija, įvairovę, galios santykiais. Mano apžvalga taip pat numato galimus jų naratologinius korespondentus ir juos įtraukė. Let us assume that for an entity to constitute a narrative, it must be, as I said the other day, it must be analyzable as the representation of at least two asynchronous events or of one state and one event that do not presuppose or imply each other. However cumbersome the definition may be, it is, again as I said on Tuesday, at once flexible and limiting. It allows for a distinction between narrative and non-narrative. It allows 
for distinguishing between narrative and anti-narrative and most generally perhaps to use Emil Benvenit's terms it evokes the semantic rather than semiotic character and mode of signification of narrative entities. Unlike a sign, a narrative is not recognized, it is understood, which no doubt helps to explain the differences of opinion regarding the narrative status of many entities. <coughs> We do not always agree that X or Y is a narrative because we do not always understand X or Y in the same way. If the definition points to a number of boundaries and makes a number of conditions or prescriptions explicit, it also, as I said on Tuesday, leaves room for a considerable amount of diversity. It does not specify the medium of narrative representations, which can be oral, written, in pictures, in gestures, etc. It does not specify that truth or falsehood, that factuality or fictionality, that traditionism or modernity, that ordinariness or literariness, their spontaneity or deliberateness. Nor does it detail the nature of their content and its relation to anthropomorphic experience, the kinds of topics addressed, the kinds of themes developed, the types of situations represented, or the qualities of the many possible links between them. It puts no limits on the maximal dimension of narrative. It barely indicates the degree of cohesion or closure they ought to possess, and it hardly constrains modes of narration that is, different ways of representing the same situations and events or degrees of narrativity, more or less narrative. <laughs> Nei vardie temu, 
vaizduojamų scenų tipų, įvykių ar jų galimų sąstavių kokybinių sąjybių. Jis nepriboja ir pasakojimo ilgumo, nenurodo jis arišio tarp skirtingų pasakojimo laipsnį arba kokį kvaudumo laipsnį jie turėtų turėti. Ir vargu, ar jis nepriboja pasakojimo būdus ar naratyvumo būdus. Just as it endeavors to trace explicitly the definitional boundaries of narrative, just as it endeavors to specify what all and only narratives have in common, narratology tries to account also for narrative diversity, for what allows narratives to differ from one another qua narratives. As suggested above, it already partly does by providing a large repertoire of questions to ask of narratives, a large number of descriptive tools with which to capture the distinctiveness of any narrative and found or support interpretive conclusions. For instance, what kind of uh, point of view is adopted or what kind of discourse direct or indirect is used. Granting particular consideration to post-colonial concerns, wearing post-colonial glasses in doing narratology, would of course affect the size of the repertoire of questions, its economy, and its exploitation. For example, as Monica Fludenich remarks in her discussion of potentially productive links between post-colonial narratives and narratology, or as Marion Gimmick emphasizes in her study of the relevance of linguistics to a post-colonial narratology, the kinds of languages used by the narrator and by the characters constitute a fruitful area of narratological inquiry. These may be quite similar or very different, standard or non-standard, positively or negatively marked, and so forth. In her discussion, Fruderick mentions as well the use of innovative or unconventional techniques as another fertile area of investigation. Odd pronouns in one you or we narratives as opposed to our narratives or he or she narratives. Odd pronouns would offer pertinent illustrations and a narratorial we, for example, might represent a homogeneous or a heterogeneous group, might designate a discordant rather than harmonious collectivity, or might include certain communities but not others. Who is we? Now, it is true that regardless of their interest in post-colonialism, students of narrative have examined and to some extent codified many of the temporal, spatial, moral, intellectual, but also linguistic distances between narrator, narrative, and character. They have likewise done extensive work on the category person, second-person narration, first-person plural narration, multi-person narration, etc. It is also true that formal innovation and technical daring are neither distinctive nor integral to post-colonial texts. They may, in fact, be more common in post-modern or in feminist texts. But many post-colonial texts are post-modern and feminist too, and post-colonial narratology studies possibilities rather than only actualities. It is not purely inductive. In any case, without altering any definitional boundaries, 
the accentuation for the purposes of a post-colonial narratology of characteristics like the linguistic power or the communal representative of the uh, representativeness of the narratorial voice would foster the classificatory study of text in terms of the ways they utilize such characteristics. Indeed, the reconsideration of any narrative trait or category in a post-colonial light could yield different modulations in narratological accounts of the syntax, semantics, and pragmatics of narrative. Tai, kaip šis atvežimas siekia aiškiai nurodyti pasakojame pabrėžiaičias tripas, tai yra nurodyti tik tai, ką visi ir tik pasakojame turi bendro. Narratologija bando įvardyti bei paaiškinti ir pasakojimo įvairovę. Tai yra tai, kas leidžia pasakojimams skirtis vieną nuo kito kaip pasakojimams. Kaip jau minėjau anksčiau, Jis tai iš dalies daro nurodinamas į platų klausimų repertuarą skirtų pasakojimų. Daug aprašomų į priemonių, skirtų užfiksuoti, bet kurio pasakojimų užskirtumą ir paremti interpretacinės išvadas. Dėmesį sudankus į postkolonizmą vedėjo minėtas repertuaras ir jo panaudojimo galimybės, kiek susitraus. Pavyzdžiui, kai Monika Kiberniai pastebė savo diskusijoje apie galimai produktinės sąsėjas tarp postkolonijų pasakojimų ir narratologijos, arba kai Mėlien Kimneš pabrėžė savo pirmuose apie lingvistikos varbą postkolonijoje narratologijoje, tai kokias kalbas pasakotojos ir veikėjai vartoja, gali būti dinvaisinga narratologinių tyrinėjimų sritis. Jos gali būti gana panašios ir labai skirtis, standartinės ir nestandartinės, teigiamai arba neigiamai pažymėtos. Savo diskusijoje Rydernik taip pat paminė naujoviškų arba netradicinių metodų naudojimą, kaip dar vieną tarlingą tyrinėjimų sritį. Keisti įvardžiai vieno jūs mes pasakojomuose, priešingai aš tu jis ir pasakojomas. Galėtų pasiūlyti tinkamus pavyzdžius, o naratorinės mes galėtų atstovauti homogeniškai arba heterogeniškai grupiai, arba apimti tam tikras bendruomenės, bet ne kitas. Nepriklausomai nuo jūsų sutomėjimo lygio postkolonizmų, Pasakojimą atirinti stilėjai iš nagrinėjo ir iki tam tikro lygio kodifikavo daugelį pasakojimą atrinkamų laiko, erdvės, moralinių, intelektualinių, o taip pat ir kalbinių atstumų tarp pasakotojo, pasakojimo priemėjo ir veikėjų. Jie taip pat nemažai padėlėjo ir dami asmens kategoriją. Kaip atvei pirmo asmens pasakojimas, pirmo asmens pasakojimas, daugis kita daugia asmenis pasakojimas ir taip toliau. Tačiau taip pat yra žinoma, jau formalios naujovės ir techninė adresa nėra būdingi tik ar skiriamieji postkolonijų tekstų bruožų. Iš tiesų, tokie tekstai gali turėti kur kas daugiau bendrumo su postmoderniais arba feministiniais tekstais. Tačiau daugelis postkolonijų tekstų taip pat yra ir postmodernus ar feministiniai. Ir postkolonijinė narratologija tyria galimybės ne tik jau realybėje egzistuojančius tekstus. Bet kokiu atveju nekeičiant ir priežimo ribų, tokių savybių kaip kalbinė galė ar bendruomeninis atstovavimas pasakojimą pabrėžiamas ar bendruomeninis atstovavimas pasakojimą. Paskatins tekstų tyrimą ieškant būtų, kaip jie tas savybės pajungia savo tikslams. Iš tikrųjų, bet kokio pasakojimo bruožo ar kategorijos pergalvojimas, žiūrint į tai iš postkolonijos perspektyvos, gali pasakojimo strityje pateikti įdomių išvalkų. On the level of the narrative, for instance, on the level of the story told and the adventure presented, narratologists consider whether space is explicitly mentioned and described, 
prominent or not, stable or changing, perceived dependent or, on the contrary, autonomous, characterized by its position or by its constituents. They further consider the paths that traverse it and their orientations, the ways the space is segmented, the proximity or distance of the various segments from banking centers from here and now, and their relative importance, the backgrounded or foregrounded entities occupying these segments, and the events animating them. Now, given the boundaries, crossings, transfers, dispersions, marginalizations, decks and holes, fields and jungles created by or related to colonialism, narratologists might pay particular attention to the extent of multi-topicality here and here and here as opposed to there and there and there or to somewhere, everywhere, nowhere as well as to the degree of heterotopicality of the difference of a particular space or the differences between spaces, to the kinds of mixtures and inconsistencies of gaps, breaches, and cracks within spaces or between them, to the nature of frames or limits and to spatial alignments along such semantic axes as real or virtual, natural or artificial, familiar or strange, independent or colonized, rhizomatic, root-like, cybernetic, controlled electronically or mechanically, chaotic, and so on and so forth, as in uh, Céline's journey to the end of the night, or Joseph Conrad's heart of darkness. Pavyzdžiui, tai įkmenį apie tai, kas pasakojo, nu, tai yra istorijos atylikius, naratologai svarsto, ar pasakojo, ar dvie, yra aiškiai nuodį, tai yra prašyta, ar jį ką naus žymi, ar ne, ar jį stabili, ar besikeičianti, priklauso mano suvokėjo, ar priešingai, apibriežta savo pačios padėties ar jos sudedamųjų telių. Toliau jie galvoja apie kelius, kurie jie gerta ir tų kelių kriptis, jos padarinimo būtus, įvairių sudedamųjų telių artumą ar atstumą nuo teiktinių centrų, tai yra nuo čia ir dabar, ir jų santykinę svarbą. Jie aš kokas tuos segmentus užima, kokie įvykiai juos pagyvina. Atsižvelgiant į kolonizmo sukurtas ar jam priskiriamas ribas, sankirtas, persikėlimus, išsimėtimą, marginalizacijas, dėmis ir triumus, laukus ir džiunglės, jie gali atreikti dėmesį į daugią topiką liškumą, į čia ir čia ir čia, kaip prieš priešą, ten ir ten ir ten, ar į kažkur, visur, niekur, o taip pat į heterotopikališkumo laipsnį, jų derinius ir netitikimus, plyšius, tarpus, įtraukius ar dvėse arba tarpių, rėmus ir atrivojimus, erdvinius išsirikelimus, tarp tokius amantinių ašių kaip natūralus arba dirbtinis, pažįstamas arba svetimas, nepriklausomas arba kolonizuotas, rizomatinis, kibernetinis, hotiškas ir taip toliau. Pavyzdžiui, tokiuose kūrimuose, kaip Lui Ferdinandse rinkinioniai nakties galą arba Linda Les Vua. Similarly, apart from taking notice of the relative explicitness, precision and prominence of temporal anthropologies, narratologists are attentive to the nature of time as well as to its action. Straight, cyclical or looping, regressive as opposed to progressive, 
flowing irregularly instead of regularly, subjective rather than objective, characterized by duration or by date, segmented according to artificial or perhaps natural measures, close or distance from dietic focuses, from the eye of the teller, the here and now of the teller, curative, energizing, paralyzing, degrading. Because of such post-colonially marked themes and preoccupations as the old, the new, nostalgia and hope, authentic and fake beginnings and ends, or memory, amnesia, anamnesis, the ability to recollect, they might concentrate on datelessness, quasi or pseudo-chronology, heterochronology, using a different kind of calendar, multi-chronology, now or now or now, in contrast with the past or future then or then or then, or with always, never, at times, at some time, as well as on the partial and total simultaneities, immediate or proximate continuities, and weak or strong inconsistencies between temporal segments, the relative magnitude of those segments, and the nature of their borders. Panašiai ant šalia to, kad naratologai kreips dėmesį į santykinį pasakojimo veiškumą, tikslumą ir laiko reikšmingumą, jie taip pat būtinai pasidomės ne tik laiko pobūdžių pasakojame, bet ir veiksmų, tiesių, ciklinių arba kilpinių, regresinių, kai prieš prieša progresyvę judančiami priekį, tekančiam netaisiklingai arba nereguliariai, kaip prieš prieša reguliariam teikėjimui, subjektyviu, o ne objektyviu, veiksmų, kurią būdinka trukmė arba data, kuris yra padalintas dirbtinai arba natūraliai, yra nutolęs arba esantis arti teiktinį centrų, tai yra pasako tojo akijas, gydomasis, energizuojantis, paralyžuojantis ar menkinantis. Dėl tokių postkolonizmo ženkų pažymėtų teko, kaip sena, nauja, nostalgiai ir veitis, autentiška ir netikra pradžia ir pabaiga, arba atmintis, amnezija arba anamnezė, tai yra sugebėjimas prisiminti. Jie taip pat gali atveikti dėmesį į nesenstantį ar datos neturintį pasakojimą, kvazi netikrą ar pseudo kronologiją heterochronologija, daugio chronologija, dabar arba dabar arba dabar, kaip prieš prieš apraičiai arba ateičiai, tada arba tada arba tada arba visada, niekada, kartais, tam tikrų metų, taip pat į dalinį arba visišką simultaniškumą, neuždelstus arba čia pat esančius testinumus, ir sūpnus arba stiprius neatitikimus tarp laiko segmentų, tų segmentų santykinio dydžio ir jų rimų pobūdžio. Of course, like other narratologies, the post-colonial narratology would aim to account for the kind of characters inhabiting these spatial and temporal settings, and to supply instruments for the exploration and description of their significance, their complexity, the stability of their designation and identity, or the attention slots they occupy and the attention functions they fulfill. In addition, it would allow for the study of their perceptions, their utterances, thoughts and feelings, their motivations, their interactions, and their position with respect to such commonly exploited semantic categories as goodness and badness, 
class and power, sex, gender, or sexuality. But a post-colonial narratology might also make provisions for focusing on the exploitation of particularly pertinent features, like formerly or newly colonizing or colonized, like race or ethnicity, otherness and hybridity, collaboration, forced assimilation, resistance or ambivalence, and obviously linguistic and narrative capacity. Žinoma, kaip ir kitos narratologijos, postkoloniniai narratologijai siektų įvardyti veikėjus, kurie užpildo tą erdvę ir laiką. Bei pateikti priemonės, tyrinti ir aprašant jų svarbą, sudėtingumą, jų stabilumą bei tą patybę. Arba jų aktantinius vaidmenis bei atliekamas aktantinės funkcijas. Bet to, kai leisto analizuoti jų suvokimą, jų pasisakymus, mintis ir jausmus, jų motivaciją, sąveiką ir jų užimamą padėtį. Tokių dažniausiai naudojamų samantinių kategorijų kaip gėris ir blogis, klasė ir gale, lytis ir seksualumas atžvilgių. Tačiau postkoloninė naratologija taip pat gali pasidomėti į tint tarpusavės susijusių bruožų pasakojame panaudojimo, tokių kaip seniau ar naujai kolonizuojantys ar pakolonizuojantieji, rasė arba etninė keimė, kitoniškumas ir hybridiškumas, bendradabiavimas, priversinė asimiliacija, pasipriešinimas arba antivalentiškumas ir žinoma kalbos ir pasakojimo gale. Last but far from least, a post-colonial narratology would characterize the kinds of events, goal-directed actions and mere happenings, processes, accomplishments or achievements, the kinds of events that can involve these participants and occur in these settings. Now, I'm going to skip detailing the various kinds of events that narratologists commonly distinguish and also the kinds of events that a post-colonial narratology might distinguish. I'm going to skip it because I don't want to keep you here all night. Like the level of the narrating, the level of the narrating has been much studied by post-classical narratology. For instance, narratologists have described the temporal orders that a narrative can follow, the anatomies that it can exhibit, the undateable structures that it can accommodate. Moreover, narratologists have characterized narrative speed and its canonical tempos, they have investigated narrative frequency. They have scrutinized distance and point of view, examined the type of discourse that the text can adopt to present the utterances and thoughts of characters, and analyzed the major temporal kinds of narration, posterior, anterior, simultaneous, interrelated, as well as their modes of combination. They've also explored the distinctive features of first, second, and third-person narrative. They've isolated some of the signs referring to the more or less overt, knowledgeable, reliable, self-conscious narrator and to the narrative, and they've delineated the situation of these narrational actors. Once again, a narratology mindful of post-colonial issues might involve the recasting of the narratological means that indicate narrative roads taken or not taken, and it might therefore provide a different sort of optic with which to view these roads. Thus, 
following the lead of feminist narratology with regard to categories like sex, gender, and sexual orientation, a post-colonial narratology could make the narrator's post-colonial status, neo-colonizer, formerly colonized, etc., as important a variable as intrusiveness, self-consciousness, or knowledge. And it could classify narrative texts according to their specification of that status and its linkage with the other variables. It could even make room for some of what I call poco bending by analogy with gender bending, with the colonizers, for example, narrating as the colonized or vice versa. Similarly, Special attention could be given to the nature of the narrator's language in order to specify whether that language is supposed to be written, uttered, signed, or unexpressed, whether it is the same as that of the narrative and the characters, or whether it is that of the colonizer, that of the colonized, a creolized compound of the two, or none of the above. One might, in addition, concentrate on whether it is native to the narrator, whether it contains regionalisms, dialectal terms, neologisms, non-standard or incorrect forms, whether to what extent and in what circumstances it involves code switching, using words or phrases from a different linguistic code, and whether these words or phrases are indirectly translated or left untranslated. As in François Rabelais's third book, or fourth book, as in Ernest Hemingway's The Sun Also Rises, as in Patrick Chamoiseau's Texaco and School. Galiausia, bet tikrai nepaskiausia yra tai, kad postkolonijinė narratologija apibūdint skirytius kryptingus ir tikslą nukreiptus veiksmus ar tiesiog nutikimus, procesus, pasiekimus ar laimėjimus, kurie įtrautų tuos dalyvius ir vyktų tuose rėmose, tomis aplinkybėmis. Tai, kaip ir tai, kas yra pasakojama, Taip ir pats pasakojimas yra plačiai išskirtas po klasikinės naratologijos. Pavyzdžiui, naratologija prašė nuiko seką, kurią pasakojimas gali sekti, anachroniškumus, kurie gali būti ją būdingi, ir achroninės struktūras, kurios taip pat gali rasti vietos pasakojime. Bet to jie prašė pasakojimo greitį ir jo kanoninius tempus, Ištyrė pasakojimo dažiai, kuopščiai išnagrinėjo atstumą ir požiūrio taškus, diskurso tipus, kuriuos tekstas gali prisijinti, siekdamas pristatyti veikėjų pasisakymus ir mintis. Išanalizavo pagrindinės pasakojimo laiko mušis, paskesnė, pirmesnė, sinchroninė ir įperkta, o taip pat jų dažinius. Jie taip pat ištyrė pasakojimo pirmuoju, antruoju ir trečiuoju asmenių patūnus. Atskyrė kai kuriuos ženklus, nuodažius, daugiau ar mažiau atvirai į nusimanantį, patikimą, samoninę pasakotoje ir galėję. Nužinėjo šio pasakojimo aktantų padėtį. Naratologija, besidominti poskolonizmo klausimais, galėtų užsimti naratologinių priemonių, kurios nurado ir nurodo į pasakojimo kelius, nuojitus ar ne, peržiūrėjimo ir pasiūlyti kitokių požiūrį, kaip į tuos kelius žiūrėti. Pasitelkus feministinės naratologijos įlogas apie tokias kategorijas kaip kvytis, seksas, seksualinė orientacija, pasakotojo poskolonijinės statusas, pavyzdžiui, neokolonistas, anksčiau kolonizuotas ir panašiai, gali tepti svarbių kintamuoju ir leisti klasifikuoti pasakojimo tekstus pagal tą statusą ir jo santyki su kitais kintamaisiais. 
Ji negalėtų skirti dėmesio mano vadinamą hoko bending, analogišką gender bending, kai kolonizatoriai pasakoja, kaip kolonizuotėjai arba atvirkščiai. Panašiai, ypatingas dėmesis galėtų būti skiriamas pasakotojo kalbai, siekiant nustatyti, ar ta kalba yra, ar turėtų būti parašyta, paštarta, pasirašyta ar išreikšta, ar tokia pat kaip ir galėjo ir veikėjų kalba. O gal jie priklauso kolonistui, kolonizuotoje, ar iš reakščių kėdų junginių, arba ne viena iš aukščio mūnėtų. Taip pat galima pasidomėti, ar ta kalba yra pasakotojų gintoji, ar jokia yra regionalizmų, tarmės posūkių, naujadarų, nestandartinių ar nateisiklingų formų. Ar kaip dažnai ir kokiomis aplinkybėmis pasakojame vyksta kalbos kodo perjungimas, vartojant žodžius ar frazes iš įvairių kalbinių kodų, ir ar šie žodžiai ar frazės yra netiesiogiai išvarstos ar paliktos neišvarstos. Pavyzdžiui, žiūrėkite Fransuara Dalia trečią arba ketvirtą knygas, Ernesto Leningvėjaus fiesta arba saulė taip į teką, The question of narratorial language and of the kind of oppressive, apologetic, hesitant, or other kind of mediation it institutes and signifies is related to the question of the discourse types feature and to the way they accentuate or downplay that mediation. One possibility that's been neglected and that a post-colonial narratology might focus on and explicitly allow for is that of immediate discourses, of free direct discourses, whereby characters, utterances and thoughts are free of any narratorial introduction, mediation or patronage, issuing from a group or collectivity rather than a single individualized from a more or less homogeneous we instead of an I. Clearly, similar kinds of pluralities might obtain in other discourse types. It would be easy in a film, for example, to blend the utterances of a voiceover with those of several characters speaking simultaneous. Klausimas apie pasakotojo kalbą ir kaip jie yra išveikšta. Slegianti, atsiprašanti, nereištėja yra susijęs su diskurso tipų klausimų ir kaip jie pareiškina ar slopina tą išveišką. Viena iš galimybių, į kurią nebuvo atkreiptas dėmesys, yra ta, kad postkoloninė narratologija gali tirti tiesioginius diskursus, laisvus ir tiesius, kai veikėjų pasisakymai ir mintys teka be jokių pasakotojo įžanų, tarpininkavimo ar globos, kurie priklauso grupiai ar kolektyvui, o ne vienam individui, daugiau ar mažiau homogeniškam mes, o ne aš. Akivaizdu, kad panašios rušies daugi skaitos gali atsirasti ir kituose diskurso tipuose. Pavyzdžiui, būtų visai nesunku filme į vieną sumesti balsą iš užkadro su vienu metu kalbančiais keliais veikėjais. Once again, I'm going to skip various ways in which post-colonial narratology might inflect other aspects of the narrating. I'm going to skip reflection on the kinds of temporalities that can be used and so on and so forth. The important thing, the general thing to remember is every category at the narrating level should be reviewed in the light of post-colonial affinities and, if necessary, should be revised to accommodate narrative structures and configurations which these affinities 
might call for or suggest. Perhaps the category point of view can serve as a final example. A post-colonial narratology would obviously detail the standard types of point of view, i.e. unrestricted or omniscient, internal, external. In addition, it would characterize more eccentric cases like compound point of view, when a set of elements is perceived simultaneously and identically or differently by more than one focal item. Unspecified point of view, when no particular focalizer is identified. Undecidable point of view, when it is impossible to determine which one of two or more specific entities functions as the focalizer. Or maybe even split point of view, when one focalizer yields two or more different but equally adequate presentations of the same existence and events. The future of narratology lies partly in its past, and my discussion has allowed me to mention a number of well-established narratological concepts and achievements that prospective narratologies will likely take into account. My discussion has further allowed me to point to what I consider the domain of the discipline. It may be worth stating again that though post-colonial narratology or narratology can benefit from the examination of specific sets of texts, it is not tied exclusively to them. Rather, it is concerned with all and only possible narratives, including non-verbal, non-literary, non-fictional, and non extant ones. Finally, my discussion has given me the opportunity to insist on some important traits and functions of narratology. As a theory or science or poetics of narrative, narratology differs from narratological criticism and post-colonial narratology differs from post-colonial narratological criticism. The first characterizes and articulates narratively pertinent categories and features in order to account for the ways in which narratives are configured and make sense. The second uses these categories and features in order to specify the configuration and sense of particular narratives. Of course, apart from constituting a toolkit for criticism 
and because it explores the potentialities of narrative, post-colonial narratology can not only permit the reassessment of indefinite in many texts, it can also perhaps function as a rhetoric and indicate hitherto unexploited narrative forms. The future of narratology lies in the future too and in a number of endeavors that narratological uh, specialists should continue to pursue or ought to undertake. I will not tell you about them until tomorrow. <laughs> Narratologijos atreitis iš dalies reikijos praeityje. Ši mano diskusija reikia man paminėti keletą nusistovėjusių ir įteisintų pasakymų savo ir pasiekimų, į kuriuos tikriausiai pradėti dėmesį būsimos narratologijos. Mano diskusija reikia man atveikti dėmesį į tai, ką aš manau esant šios disciplinos domeno arba valta. Gali būti verta paminėti dar kartą, kad nors postkoloninė naratologija arba naratologija gali turėti naudos iš konkrečių tekstų tyrinėjimo, jie nėra susieta tik su jais. Greičiau jai rūpi visi ir tik galimi pasakojimai, įskaitant ne žodinius, ne literatūrinius, ne grožinius ir neišlikusius. Galiausiai mano diskusija suteikia man galimybę papriešti kai kuriuos svarbiausios naratologijos bruožus ir funkcijas. Kaip pasakojimo teorija, ar mokslas, ar poetika, naratologija skiria su nuo naratologinės kritikos ir postkoloninė naratologija skiria su nuo postkolonijinės kritikos. Pirmoji apibūtina ir artikuliuoja su pasakojimu susijusias kategorijas ir įpatumus siūlydama būtus, kuriais remiantis pasakojimai yra sudėjoti ir turi prasme. Antroji disciplina naudoja šias kategorijas ir įpatumus, jie dama nurodyti pasakojimo konfiguracijas ir prasimungumą. Žinoma, Neskaičiuojant jos kritikai teikia mu yra įdurinkinio ir dėl to, kad įtyrinėja pasakojimo galimybės, postkoloninė naratologija gali savo leisti ne tik naują nelivotų tekstų įvertinimą, bet ir ko gero gali funkcionuoti kaip retorika ir nurodyti į iki šiol neištyrinėtas pasakojimo formas. Naratologijos ateitis slypi ir ateityje ir daugelė pastangų, kurių naratologai turėtų toliau imtis ir siekti. Kokios tos pastangos aš jums papasakos su rito? I am open for comments and questions. Pirmiausia, tai noriu pasidėjau, kad jūs kaip Veneta Kalekė nemuskatinas
Bet iš vis jie ne įvairius balsus, bet jų nesuskaidamas po į kažkokią visų Nes 
Є ще поскоління на ратування не підносно нового конкурсу на гратіву, тоді вона писала про нещене, що мінь тумас тексту скулює, і що в нього те не було аналізуване, а не мінь поскоління і тексти. Мало нового не поскоління на ратування головою, а не хаос, але скулює підносно посколіїзму, а не ті, а не ті, а не ті посколіїзму з тексту. Galima kažkokį tai keletą visokį akcentų apie fenomenologinę ir psichologinę neuratologiją. Na, įsiminėkite, kažką apie jas trumpai. Simply a 
as I did today, talk about possible things that one might want to investigate. Okay. kurios būtent ir dažniausiai yra naudojamos bandant aiškinti pasakojimą naudojantas fenomenologinės įžvalgas. O psikomaratologijos klausimas ar šie atmaime yra šiek tiek gimtesnė. Yra keletas žmonių, kurie nori išbandyti įtaką ir pasižiūrėti, kai pasakojimai egzistuoja būtent toje ir dvėje, toje atmainoje. Pavyzdžiui, jie noriu sužinoti, koks yra skirtumas per pirmojo ir antrojo asmens pasakų. Ir pasakojimo pirmojo ir antrojo asmenio. Ir tai labai sudėtinga ir aš nežinau, ar jie yra pasiekę kokį nors įtikinamų rezultatų. Pavyzdžiui, jie daro tokius bandymus, jie sugalvoja pasakojimus, nedidelius pasakojimus, Vienas yra papasakotas pirmoje asmenį, kitas trečiojo, tada jie turtas istorijos papasakot žmonės ir klausia jų reakcijos, jų nuomonės. Tie, kurie nori dar moksliškiau tą bandymą atlikti, jie žmogų prisiūsto visokių laidelių ir žiūri, kaip tas žmogus tas istorijos jiems pasakot reaguoja. Bet svarbiausias dalykas, kad jie būtent šią analitologijos atmenį yra taip, kad Manu nuomonė tai yra bandymas teratologiją išaknyti empiriškai eksperimentiniai atveja. Yes, <clears throat> there is no doubt that uh, many aspects of narratology that were developed about written and sometimes oral verbal text also apply to film and there is no doubt that certain techniques of film must be accounted for by a general narratology. In film studies, as you probably know, there are people who are interested in film technique but are very anti-narratology. In the United States, for instance, a famous uh, film uh, critic and theorist, academic, uh, uh, David Bordwell, does not like narratology, thinks it does not apply to film. I don't, I think he's wrong, but that's what he thinks and he's an important uh, figure in film studies. On the other hand, there is no doubt that among the early uh, French narratologists, that is, among the people who started to constitute narratology as a discipline, you have a couple of film scholars that play an important role. I'll mention two names, uh, Christian Metz, who did a kind of semiotical film analysis on the way to uh, reaching narratological conclusions, and the other one, the other name I would mention is Raymond Bellou. So that, to summarize, it is true to a large extent 
that much narratological work has taken four starting points or points of departure and four examples, verbal texts and very often fictional texts and very often literary fictional texts because these texts are very rich for narrative. But there is no doubt that already and certainly in the future a great variety of other texts, including texts in other media, including that is uh, uh, cinematic texts, filmic texts, will be very important for the development of narrative. <coughs> There are, if I understand the question, it's a question that bears on mark reading, right? Mark reading, mark reader. Yes. Okay, because there are different kinds of readers. There are readers, like I did a moment ago, real readers. I, Gerald Prince, read my text. Uh, <coughs> There are, uh, when I write a text, there, are, there is an image of the reader that I have in mind. I figure there are certain things I should explain, but other things I don't need to explain. There are certain names I should mention, but other names I don't need to mention, and so on. Why do I think this way? Is because I have in mind a virtual reader, a potential reader. And this is for all of us when we speak to people. We model an image of a reader or of a receiver of the person who we are directing our discourse to. But there is also Another kind of reader, a reader that is a textual reader, a reader inscribed in the text, a reader sometimes even designated explicitly in the text. Dear reader, <laughs> you might think that and so on and so on. This is a kind of mark reader. This is what I specifically call the narrative. It is not a real reader. It is 
not me. And often it does not correspond at all to me. And it is not really the potential reader that the writer is thinking of. It is not really the virtual reader that the writer is thinking of and possibly writing for. It is a textual reader. It is a narrative. It functions as an audience within the text. And so sometimes I can be ironic by saying, uh, or, or I, can, I can joke with the real readers that I imagine by portraying a silly textual reader, but by making the textual reader the silliest person in the world, someone who doesn't understand anything, because that means that real readers will feel good. They will feel they are not like that in Brazil. They can understand what's going on.
And many of that protagonist, many of these protagonists think about what happened 20 years ago during the Second World War and the occupation of France. And some of them have lost their memory. They don't remember and they try to piece together a story that they can fit in. Because they don't really remember their own story. Terrible things have happened. They forgot. His most famous novel, perhaps, is called Missing Person. And the narrator is the missing person. He doesn't remember who he was. He knows, he knows that he was in Paris in the 1930s. He thinks. But he doesn't know who he was. And so he tries to, he's a detective also. And he tries to find out who he was. He tries to find the missing person. And in trying to find the missing person, of course, uh, uh, he shows the difficulties of memory, the, uh, the sometimes uh, not wanting to, not wanting to uh, know one's real story, the desire sometimes to find another story in which one can fit. Who was I? I don't know. And many of us, you understand, of course, that many of us, we forgot. We don't want to remember, and so on and so forth. That is Modiano's narrative. And he himself, is the, he was born in 1945. He's the son of a uh, Jewish, an Italian Jewish person who lived in Paris during the occupation, had ties with black marketeers and even the Gestapo, was arrested and managed to escape, was a very strange type of individual. And he's the son also of a Belgian actress who played in German movies made during the war in occupied France. So he has a very uh, mixed ancestry, a very complex and that is part of the story he tries to reconstruct but also at the same time shows how difficult it is to accept certain reconstructions. Ir viskas metai parašo po romaną, bet jis parašo vieną, jis rašo vieną ir tą patį romaną. Tai labai graukštus prašytojas. Aš sakyčiau, kad tai yra vienas iš graukščiaus ir prancūzijos prašytojų, o šiais paskutiniais jis dešimtmečiais. Bet kaip jau sakiau, jis rašo visų, jis rašo tą vieną romaną ir visi, ir tas romanas yra visų pirmą apie atlinties labirintus, apie atlinties grėsmes, jūdėsi ir sunkumus. Dauma romano arba tą vieną romaną aš tikinau su dviuma romanu trimis muškėtininkais ir vėliau jau jau parašytų romanu po dvidešimtės metų. Tai mano nuomonė Patrik Modijano ir būtų kažkas panašaus į dviuma romano po dvidešimtės metų tik tai atradu prieš dvidešimt metų rašytojas. Būtent jis yra tokio žandro rašytojas, jo veikiai galvoja apie tai, kas atsitiko prieš 20 metų antro pasaulio karo metais, ar okupacijos.
informacijos metais. Jo veikiai yra tie, kurie yra pamiršę viską, jie turi atkuntės sunkumų. Ir vienas iš jo geresnių romanų, vadinas Missing Person, arba pradingas žmogus, pasakot ir to romano pasakot, jos naratojus ir yra tas pats dingas žmogus, bet yra pagrindinis veikės, yra detektyvas ir jis veikiško pats savęs, jis veikiško pradingusio žmogaus, jis bando jį surasti. Modijano gyvenimas yra daina su dėtinais, jis gyvo 45 metais, žydžių įtavų šeimoje, gyveno Parižiojo Prancūzijos okupacijos metu, turėjo ryšių ne tik su Jodaja Rinka, bet ir gestapų buvo suimtas, paskui paleistas, pelėjo motiną, pelėjo sanktorį, vaidino su vokiečių, su kurtuose filmas, parodytuose Prancūzijos okupacijos metais, taigi galite pagalvoti, koks yra suteitingas tas jo padaldas. Ir jis bando rekonstruoti tą atmantį, bet klausimus ir visą 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 visą